Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en dependencia de la hora en la que ustedes estén viendo este video. Bienvenidos un día más a otro blog de Un Día Conmigo y hoy es un día de trabajar porque como ven, miren, ahí tengo ropita que... ¡Ay! Dios. Ya. Creo que... Oh, esto se me ha ido de las manos. Cosas que pasan. Hoy tengo que lavar. Entonces dije, es un buen día para grabar un videito. Y así pues grabo algo diferente, ¿no? Déjame recogerme el pelo. Ya yo... Eh, pues estuve haciendo cositas que no estuve grabando, en plan de que ya yo llené la lavadora y, eh, y ahora lo que tengo que hacer es echar el detergente y ya comenzar a lavar Así que vamos a comenzar ya Y bueno, por aquel extremo allí, venga la abuela de Asiel que está aburriendo los patios Voy a hacer el detergente, que por cierto hay frío Ya, como pudieron ver, eché las primeras piezas de ropa, que son las cosas blancas. Bueno, no sé si todo el mundo lava así, pero en general eh, yo lavo así. Primero se lava lo blanco y después entonces se empiezan a lavar las cosas de colores. Ay, se me la tira del abrigo. Las cosas de colores. Eh, esas son cositas blancas que al final eh, relativamente están limpias prácticamente. Entonces fue lo primero que eché. Y ahora voy a arreglarme el desayuno, porque ya son como las 7 y pico de la mañana. Así que voy a desayunar, porque ustedes saben que el desayuno a mí no me puede faltar. Aquí tengo leche, pasta de bocadito, que está en eh, la venden en las tiendas de MLC, y bueno, un pancito. Díganme ustedes si esto no es la cosa más bella. Él también tiene frío, mis amores, también tiene frío, míralo ahí acostadito. En su camita con su cochita por arriba. Con esa cama upe uh, cáncer. Porque yo. <coughs> Ay, disculpe. Porque yo esa cama a él se la pedí y se me fueron las medidas. Yo no sé para dónde porque es muy chiquita. A él no le sirve. Es más chiquita que, que lo que de verdad él necesita. Pero señores, yo no sé porque yo medí al perro. Yo supuestamente para mí ya había pedido la cama. De las medidas que eran Y cuando llegó resulta ser que no Que se me había ido La musa Y la cama al perro le quedaba muy chiquita Entonces Pues nada Él se acomoda ahí adentro y a él le encanta Pero por eso no me da lástima La cama yo la compré como hace dos meses Por ahí más o menos Nunca la había enseñado porque me da un poco de vergüenza Y dije, ay no La cama no le sirve y por eso nunca la enseñé, pero bueno, nada, no importa. Son cosas que pasan, yo creo que todo el que compra por internet, en algún momento en la vida le ha pasado eso. Solo que bueno, ustedes lo pueden devolver, pero yo no. Cosas que pasan. Y bueno, aquí vamos. Pongo los niños, el jardrito, he hecho pasito de leche. Y ahora eh, voy a echarle la, la azúcar. Azúcar prieta o morena, como algunos de ustedes lo conocen. Pero aquí nosotros le decimos azúcar prieta. Yo le he hecho tres pequeñas cucharaditas de azúcar. Y además, también le he hecho a la leche una pizquita de sal. Una pizca de sal y listo. 
miren familia cómo está el cielo Yo al cielo sí le llamo como que está empedrado Porque prácticamente pues todo es nubes y nubes y nubes Como ustedes pueden ver Miren, a mí esta mata de salsa me encanta O sea, es como que una combinación hoy Porque hay muchísimas nubes y prácticamente no se ve Son poquitos los pedacitos de cielo azul Que se pueden ver Y casi todo es nube Pero cuando está todo bien despejado O sea, esas flores ahí Con el cielo atrás azul Entonces ese verde de aquí atrás Pues créeme que luce súper bonito Y bueno, miren, aquí tenemos la tendedera Así, de esta manera es que vamos tendiendo pues la ropa Y miren, por allá tenemos entonces lo que es la sábana Y por aquí la abuela, la ciel. ¡Saluda! Buenos días, ¿cómo están? <ríe> bueno amigos, y yo hago una pequeña pausa en este video Para mostrarles los productos que tengo dentro de esta cajita que estuve recibiendo De parte de la marca Dima, como ven aquí Estoy loca por ver estos productos y por poder mostrárselos a ustedes para si es de su agrado y les gusta porque ustedes los puedan comprar también. Dima es una marca de gafas que de verdad que tienen gafas súper bonitas y a un precio pues bastante asequible. Y bueno, ya muero de ganas por poder pues comenzar a mostrárselas a ustedes para ver qué tal son ya pues en persona aquí delante de los ojitos de uno no es igual eh, a través de una página web que ya tenéslas en la mano y también para ver su calidad en esta ocasión eh, tuve la oportunidad de escoger cuatro pares por aquí tengo tres y aquí tengo el cuarto así que no me voy a demorar más y voy a comenzar ya a enseñárselas a ustedes como ven todas vienen en su bolsita cuando abrimos la bolsa pues vienen en su nailito y dentro del de nailito vienen también pues súper bien cuidaditas. Vienen con estos nailitos aquí para proteger lo que es la patica de las gafas y el cristal. Este es el primer modelo que escogí. que Están súper bonitas, súper sencillas y de verdad que yo las veo súper lindas. Me gustan muchísimo y estas las estuve escogiendo para regalárselas a mi papá. Las segundas gafas que escogí son estas de aquí en color negro. Tienen un modelo súper, súper lindo, mi gente. Miren como aquí en al lado tiene el nombre de la marca. Están, pues, de verdad, bellas. Tienen una calidad, mi gente, que tienen que verlas, o sea, en la mano para que vean. La calidad y lo fuerte que se ven. ¡Wow! Me encantaron, de verdad. Me encantaron, me encantaron. Y están súper lindas. El otro par que escogí son estas de aquí. Son negras también. Lo único que cambia es el modelo. O sea, tienen otro modelo. Y bueno, es prácticamente igual. Lo que Esto es como que un poquito más ancho que las otras. Miren la diferencia. Es más gordita, pero están súper lindas también, mi gente. Y el último pal es estas de aquí. Como pueden ver, todas las estuve pidiendo en color negro. No sé, pero yo veo como que las gafas negras lucen pues muchísimo más. Y además se pueden combinar muchísimo más con la ropa, porque como dice el dicho, el negro pega con todo. Una vez pues ya de haber visto pues las gafitas tengo que decirles que tienen excelente calidad, están súper bonitas, además tienen un código de descuento que es Ariana que usando pues este código van a poder ahorrarse un dinerito y aquí en la cajita de descripción de este video pues les dejaré el link directo de cada una de estas gafas por si ustedes desean pues adquirirla. Obviamente que eh, yo pues no uso gafas porque tengo problemas de visión pero estas gafas las estuve pidiendo para regalarlas a mi familia les regalaré a mis primas, a mi papá y bueno nada, que espero que les hayan gustado y no pierdan la oportunidad de pedir las suyas porque están súper buenas Bueno mi gente, mientras 
Sigo lavando, yo siempre acostumbro a mientras lavo voy haciendo al mismo tiempo las cosas de la casa Entonces aquí tengo este pañito que es el que uso para sacudir los muebles Entonces lo que voy a hacer ahora es sacudir todos los muebles en medio punto Todas esas cosas para entonces ponerme a barrer y limpiar la casa Porque por ejemplo... Mientras que la lavadora está lavando y en el otro lado estoy secando la ropa, ¿qué hago? Pues está parada delante de la lavadora a esperar a que termine para volver a sacar ropa, pues no. Mientras que yo voy lavando y eso, y tengo que esperar a que la, o sea, a que la lavadora pare para seguir lavando, pues me pongo a lo que es ahí haciendo las cositas de la casa. Sacudir, barrer, limpiar, y como que voy haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, como ven ahora voy en camino para el pueblo porque voy a ver si me saco las cejas o me depilo las cejas como normalmente se conoce que las tengo en llamas señores, esto está como dice uno en Yubrendi entonces voy a ir a sacarme las cejitas, son ahora mismo la una y cuarto de la tarde eh, el muchacho empieza a sacar las cejas después de la una así que estoy en súper tiempo Miren, ahora estoy sentada aquí en este parque porque eh, todavía el muchacho no ha comenzado a sacar las cejas. Entonces voy a esperar a que comience para entonces ir eh, a sacarme las cejitas. Miren, los otros días en el video que yo les publiqué a ustedes, donde también estuve sentada en este mismo parque, lo que fue para aquellos banquitos de allá, donde estaba comiéndome el parque y la lata de refresco y tal, hubo un suscriptor que me dijo que era de aquí. Y que había sentido mucha añoranza porque se había quedado con las ganas de ver pues eh, su casita Porque parece que vivía aquí cerca Entonces eh, ahora a continuación les voy a hacer una toma de todo lo que hay aquí pues alrededor mío Para eh, si por alguna casualidad pues tú eres esa persona que me estuvo comentando pues puedas ver tu casa Porque como no sé específicamente pues cuál es tu casita pues voy a hacer una toma de todo mi alrededor para que puedas ver Esto es lo que me queda a este lado Aquí tenemos la tienda de MLC, aquí eh, hay más casitas, aquí es donde yo me voy a estar sacando las cejitas. Miren para acá, para allá queda la terminal de ómnibus y pues estas son las otras casitas que quedan pues aquí a, atrás de mí. Y estos son puestecitos donde venden cosas, lo que eso es entre semana y solamente por las mañanas. Y bueno, yo como siempre no estoy sola, me acompaña mi amiga, la misma que me estaba acompañando estos días en otro video. Saludos a la gente. Después de mal educada, saluda. No. Es muy bueno, o sea, para lo que le conviene. Bueno, mire, les voy a enseñar mis cejas para que puedan ver el antes y el después de cómo están ahora y cómo es que van a quedar. Miren, así están, o sea, están en candela como ustedes pueden notar. Entonces, después verán, pues, el resultado final. Y bueno, miren, este es el parque donde yo estaba sentado ahorita para que tengan una vista desde aquí, desde el frente. Bueno, miren, vamos a poner a prueba pues esta cosita que me estuvieron enviando para asar cositas. Aquí ya tengo los carboncitos eh, echados. Como veis, pues aquí se abre. ¿Ven? Miren ahí los carbones. Aquí abajo pues va a caer lo que es la ceniza. Y en esta pues parrillita es la que vamos a colocar aquí arriba con la carne. Bueno, y ahí eh, así le estuve embarrando unos carboncitos en alcohol. Aquí tenemos un periódico que vas a hacerle embarrar un... Obvio las manos así que estaba pintando. <risa> un trapito también embarrado de alcohol para que pueda aprender. O sea, puede encender el carbón. Y... Eh, le vamos a enseñar ahora todo. Bueno, estos son los capucitos que tengo. Espero que me alcance para, para hacer el pollito. Vamos aquí a encender. A 
me parece. Voy a tener que buscar otra caja de fufu. De las que me han enviado. Fede, voy a buscarte uno de las otras. Bueno, encendió. No, no sirve. El invento. Eso no cabe para allá adentro, así. Este video de hoy de verdad que ha sido bastante, diríamos que abarcador, porque les he grabado bastantes cositas. Esto de ahora sí, ya es otro día, porque al final ayer... Eh, cuando llegué como que se me olvidó que yo estaba haciendo un vlog y no grabé más nada Y creo que tampoco les mostré al final como me habían quedado las cejitas sacadas Así que mírenlas aquí, o sea, para como estaban las cejas obviamente mi gente Pues esto mmm, ha sido un cambio de 180 grados Y bueno, aquí hoy también está haciendo un poquito de frío Un poquito más que ayer Ayer había menos, pero sí, ya hoy hay un poquito más. Estaba este día así como medio nublado y estaba lloviznando y todo. Lo que ha hecho pues que haya más frío también. Aire, aire para que encienda. Mira. Pero ya hay camboncitos ahí que están encendidos ya. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué emocionante! Un carbón que están encendiendo ahí. Voy a a ver si no me Bueno, mire, aquí los voy actualizando. Aquí tuve que mirarlo porque cuando eso empezó a caer la mantequita empezó una candela y una candela y bueno, por ahí se quemó un tincito. Entonces lo miré, pero bueno, así es como va. Miren cómo se ve aquí. Aquí como ven está cayendo pues toda la cenicita. Ay, se me corrió el teléfono. Aquí está cayendo toda la cenicita. Ahí está el camboncito. Y miren pues ahí los muslitos de pollo. Miren mi gente cómo está quedando. Ahora le estamos echando un poquito de limoncito así por arribita al pollito. Para que vaya como que absorbiendo ahí. Bueno, miren. Ahora hay que esperar a cuando lo vayamos a probar a ver qué tal. Pero miren qué rico. Así se ve. Miren, señores, así es como se ve por el otro lado. A mí parece que ya, pues está. Si acaso se le deja unos segunditos más. Pero ya ahora entonces se le está echando lo que es el limoncito por el otro lado. Queda más limón ahí. Y bueno, mi gente, ya aquí es la hora de comer. Lo que voy a estar comiendo es mi platico de arroz frijoles con platanito. Aquí tenemos el muslito de pollo, tomate. También tenemos charritas de plátano. Y bueno, pues esta es mi comidita. No les debo de extrañar a ustedes que yo ahora venga a hacerles la despedida porque ustedes saben que yo últimamente cada vez que grabo video pues siempre se me olvida hacer la despedida. Y bueno, espero que este video les haya gustado, pero algo muy importante antes de terminar este video quiero darles un anunciado que tal vez muchos de ustedes todavía no lo sepan porque como tal por aquí por un video todavía no lo he dicho. Y creo que esto lo tenía que haber dicho al principio del video y no al final, pero esta es una buena manera de saber quiénes son las personas que realmente se quedan hasta el final del video. Así que si tú eres una de esas personas que se quedó aquí hasta el final de este video y te vas a enterar ahora de esta noticia, pues déjame aquí abajo un comentario con un sticker de un carro, cualquier tipo de carro pero que sea un carro de cuatro ruedas, <risa> vaya miren señores, ustedes saben que yo hace 
ya como más de un año, me abrí un segundo canal de YouTube, canal de YouTube donde estuve un tiempo súper activa, subiendo cantidad de videos, pero después decidí, pues, enfocarme 100% en este canal y aquel canal quedó, pues, abandonado. Pero hace unas semanitas que retomé aquel antiguo canal y le estoy publicando videos. Solo que son videitos más bien como de Aciel reparando el carro, o sea, haciéndole cosas al carro de mecánica y cosas que él le hace aquí en la casa. Así que esos son los videitos que estoy subiendo por allá. Ya hemos subido dos videos. Entonces nada, quería que lo supieran porque si todavía no lo saben o son algunas de las personas que han llegado nuevos aquí y que no saben que yo tenía un segundo canal, pues este es el canal, le cambié el nombre, pero bueno, nada, vayan para aquel canal, Uf, llegó la corriente, es que la corriente se había ido, vayan para aquel canal a apoyar los videos que así él ha estado subiendo por allí y que nada, que vamos a tratar de subir videos todas las semanas, la idea es publicar aunque sea dos o tres videos a la semana en ese canal, pero bueno, hasta ahora solamente hemos podido publicar uno semanal, pero bueno, estén atentos porque ese canal se ha vuelto a retomar. Y nada, ahora sí, darle las gracias a todos porque ya somos 28 mil suscriptores aquí en el canal. ¡Sí! Muchas gracias de verdad por todo el apoyo. Y tú si eres nueva, pues suscríbete porque así me ayudas para entonces llegar a 28,100 y así sucesivamente porque entonces ahora la próxima meta es los 29,000, mi amor. Así que ya saben, si llegaron hasta aquí, déjenme aquí abajo un comentario con un carrito. Regálame un like y los quiero mucho y nos vemos el domingo con otro videito más.